ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റീവ് അക്കാദമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ എൻ ഐ ഒ എസ് സീനിയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിലെ ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അത് സെക്കൻഡറിയിൽ മാത്രമല്ല സീനിയർ സെക്കൻഡറിയിലും രണ്ടിലും ഒരേ പോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്കും എൻ ഐ ഒ എസിലെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പാഠഭാഗമാണിത് അതാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വളരെ എന്താണ് ഡെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനാണ് എന്ന് പറയാം മനുഷ്യനെ പോലെ ഇൻ്റലിജൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ പോലെ ബുദ്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനോ ഇല്ലാത്തൊരു വസ്തുവാണ് പക്ഷെ ആ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്രദമാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പറ്റാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ആണ് ശരിക്കും ആ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻ ദീസ് ഡേസ് യൂസസ് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു പിന്നെ മോണിറ്റർ അതുപോലെ ഒരു കീബോർഡ് ഒരു മൗസ് അതുപോലെ ഒരു സി പി യു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പക്ഷെ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ലോകത്തുള്ളത് ഒരുപാട് തരത്തിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് നമ്മൾ റോക്കറ്റുകളൊക്കെ വിടുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ശൂന്യാകാശത്തുള്ള റോക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ മേഖലകളിൽ പല രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും നമ്മൾ നമുക്ക് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്റർ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ മോണിറ്ററിന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അല്ലെ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കണ്ണ് കാഴ്ചയായിട്ട് തരുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ശരിക്കും ജി യു ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മോണിറ്റർ അത് തന്നെയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഹിയർ യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് റിമെമ്പർ ഓൾ ദ കമാൻഡ്സ് ബൈ ഹേർട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കമാൻഡുകളും ബൈ ഹേർട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ദ കമാൻഡ്സ് ആർ വിസിബിൾ ഓൺ ദ മോണിറ്റർ ഐക്കൺ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കേഴ്സർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വേർഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ല ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ കമാൻഡുകൾ അവിടെ വരുന്നത് ഓരോ കമാൻഡുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം വരണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് വേണം അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോണിറ്റർ വേണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അവൈലബിൾ ടു ഡേ ഈസ് വിൻഡോസ് അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിഷ്യനെ ഹ്യൂമൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കി മാറ്റിയത് വിൻഡോസ് ആണ് വിൻഡോസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് ലിനക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഉബണ്ടു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചുര പ്രചാരമായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് വിൻഡോസ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആസ് ഇവോൾവ്ഡ് ഓവർ എ ടൈം ഫ്രം വിൻഡോസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായ വിൻഡോസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് അവർ പുറക്ക് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബിൽഗേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ബിൽഗേറ്റ്സ് ആണ് ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനുശേഷം അതിന് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് വിൻഡോസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിൻഡോസ് ടു തൗസൻഡ് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് വന്നു ടു തൗസൻഡ
വിൻഡോസ് ഓർ ടു നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പം നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ലോഗ് ഓൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പിന്നെ ലോഗ് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫേസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പറ്റും ഇവ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയുള്ള നെറ്റ്വർക്കിൽ നമുക്ക് ലോഗ് ഓൺ ചെയ്യാം ലോഗ് ഓൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പൂട്ട് തുറന്നിട്ട് റൂമിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീ ഇട്ടിട്ട് റൂമിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുക അപ്പോൾ ആ കീ നമ്മൾ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പാസ്വേഡ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും എടുത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ബി ഏബിൾ ടു ലോഗ് ഓൺ വി ഡു ദ ഫോളോയിങ് എന്താണ് എൻ്റർ ദ പാസ്വേഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് പാസ്വേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായി അടച്ചിരി അടി ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അഥവാ പാസ്വേഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള റൂം പോലെയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ കീ ടു ഹിറ്റ് ദ എൻ്റർ കീ വെറുതെ എൻ്റർ കീ അമർത്തിയാൽ തന്നെ ഡോർ തുറക്കുന്ന പോലെ അത് തുറന്നു വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ലോഗ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എക്സ്പി ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എലമെൻറ്റ്സ് എക്സ്പിയുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് പിന്നെ എന്താണ് അലമാരകൾ പോലെ അലമാരകളിൽ ഫയലുകൾ അടുക്കി വെക്കുന്ന പോലെ പല അലമാരകളും ഉണ്ട് സി ഡ്രൈവ് ഡി ഡ്രൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയൊക്കെയാണ് ഫയലുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക പക്ഷേ വിൻഡോസിൻ്റെ നമ്മളൊരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ ഡെസ്കിൻ്റെ മുകളിൽ എടുത്തു വെക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഈ അലമാരെ എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം മാത്രമേ എന്ത് കൊണ്ടുവെക്കാം ഡെസ്കിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവെക്കാം അത് നമുക്ക് വേഡായിരിക്കാം പവർ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ആയിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ പല സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മളുടെ ആവശ്യം എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ വിൻഡോസിൽ കൊണ്ടുവെക്കാം അപ്പോൾ വിൻഡോസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം വിൻഡോസ് അതിന് എക്സ്പി ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എലമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ല ഒന്നാമത്തെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് മെനു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡ്രോയർ പോലെയാണ് ഒരു പിന്നെ മേശയുടെ ഡ്രോയർ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മേശയുടെ ടോപ്പാണെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ മേശയുടെ ടോപ്പ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് മെനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വലിപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ ആ വലിപ്പ് തുറന്നാൽ എന്തൊക്കെ കാണാം അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തെ അതിനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് മെനു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് മെനു കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വിൻഡോസിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് മെനു കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ ഈ വിൻഡോൻ്റെ ഏറ്റവും താഴ് ഭാഗത്ത് ഇടത് വശത്തായിട്ട് എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ച ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് മെനു കാണുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് കാണുന്നതെന്ന് നോക്കാം വെൻ ക്ലിക്ക്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ മെനൂസ് ആസ് ഫോളോസ് അപ്പേഴ്സ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഗിവിങ് ഓൾ അവൈലബിൾ ഓപ്ഷൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് യൂസിങ് ദ വിൻഡോസ് അപ്പോൾ വിൻഡോസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വിൻഡോസ് കാണുക അത് നമ്മൾ നോക്കണം ഇത് വിൻഡോസ് സെവൻ ആണ് എക്സ്പി ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിൻഡോസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വരെ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വിൻഡോസ് അപ്പോൾ വിൻഡോസ് എക്സ് പി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ്ട് വിൻഡോസ് ഐ ത്രീ അല്ല വിൻഡോസിൻ്റെ പുതിയ വേർഷൻസ് ഐ ത്രീ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിൻഡോസ് ടെൻ അതുപോലെ വിൻഡോസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാവുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പഴയ വേഷൻ ആണ് വേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാണാം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇമെയിൽ വിനാമ്പ് കണ്ടോ പവർ
അപ്പം ഈ ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഏത് പ്രോഗ്രാമും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്തൊരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല വിച്ച് യൂസർ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഓർ യൂസ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ മൊബൈലിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ മൊബൈലിലെ മെനു മെനു ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഓൾ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് പോയിട്ട് ഓൾ പ്രോഗ്രാമിലാണ് ചിലപ്പോൾ വേർഡ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഇല്ലല്ലോ സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒക്കെ കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏത് കമ്പ്യൂട്ടർ കയറി കഴിഞ്ഞാലും ഓൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം അതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്തവ കിട്ടില്ല ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി മൈ ഡോക്യുമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻസ് യൂസ്ഡ് കറണ്ട് യൂസർ അപ്പം എന്നെ മൈ ഡോക്യുമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ബുക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു റാക്കിലല്ലേ കൊണ്ടുവെക്കുക അതേപോലെ തുണികളൊക്കെ വേറെ റാക്കിലാണല്ലോ കൊണ്ടുവെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ എല്ലാം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് പ്ലേസ് ആണ് മൈ ഡോക്യുമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൈ റീസെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മൈ റീസെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻസിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇന്നലെ ഞാൻ എടുത്ത ഡോക്യുമെൻ്റ് ഏതാ എന്ന് ഡൗട്ട് അടിക്കേണ്ട നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക റീസെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഈ എടുത്തത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി മൈ പിക്ചേഴ്സ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിക്ചറുകളും ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരും വെഡിങ്ങിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ടൂർ പോയതിൻ്റെയൊക്കെ പിക്ചറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെയുള്ള പല പിക്ചേഴ്സും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മൾ വരച്ചതായിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ മൈ പിക്ചറിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി മൈ മ്യൂസിക് മൈ മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാട്ടുകൾ സോങ്സുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉപയോഗ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പാട്ടുകൾ അതുപോലെ മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിയോകളാണ് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൗണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാണാൻ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മൈ സോങ്സിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പിൻ സേവ് ചെയ്യാറുള്ളത് അവിടെ തന്നെ സേവ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല വേറെ സ്ഥലത്തും സേവ് ചെയ്യാം എങ്കിലും കോമൺലി നമ്മൾ മൈ മ്യൂസിക്കിൽ സേവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൈ മ്യൂസിക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി പിക്ചർ ആണെങ്കിൽ പിക്ചറിൽ പോയാൽ മതി ഡോക്യുമെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻസ് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു ഫീച്ചറാണ് കൺട്രോൾ പാനൽ ഡിസ്പ്ലേ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിറ്റി കോൺഫിഗർ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ ഈ കൺട്രോൾ പാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പം നമ്മൾ കം മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ മാത്രം മതി ബാക്കി അവർ കുറച്ച് കമാൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണോ അങ്ങനെ ചെയ്യണോ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എക്സ് എസ് എസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും അതുപോലെ കോഡിങ് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്താണ
ഇനി പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാക്സസ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് പ്രിൻ്ററുകളും ഫാക്സുകളും അതുപോലെ ഫാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വെറുതെ ഫാക്സ് മെഷീൻ ഓൺ ആക്കി അവിടെ ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഫാക്സ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രിൻ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പ്രിൻ്റ് അടിച്ച് വരും അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നേരെ പോവുക പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും മെസ്സേജുകൾ വരാം ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ആര് വേണമെങ്കിലും മെസ്സേജുകൾ അയക്കാം ഇതെല്ലാം പ്രിൻ്റായിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് കിടന്നോളൂ ഇതാണ് ഫാക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് അതുപോലെ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് പ്രിൻ്റ് കമാൻഡ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് പോകുള്ളൂ മറ്റേതല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടെലിഫോൺ കണക്ഷനിലൂടെ ഫാക്സ് വന്നിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രിൻ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ മാത്രം അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കറൻ്റ്ലി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് പ്രിൻ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിലവിൽ എത്ര പ്രിൻ്ററുകളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു പ്രിൻ്റർ മാത്രമൊന്നുമല്ല കണക്ട് ചെയ്യുക രണ്ടോ മൂന്നോ ടൈപ്പിലുള്ള പ്രിൻ്ററുകളുണ്ട് ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റർ വേറെ ഉണ്ടാവും ലേസർ പ്രിൻ്റർ ഉണ്ടാവും പല ടൈപ്പ് പ്രിൻ്ററുകളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഏത് പ്രിൻ്ററാണോ കണക്ട് ചെയ്ത് ഏത് പ്രിൻ്ററിലേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ അതിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പീൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീച്ചറാണ് അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനേക്കാളും ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് പോയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കണ്ടന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനിയൊരു ഓപ്ഷനാണ് സെർച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഫയൽസ് ഓഫ് ഫോൾഡറൊക്കെ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഏത് സ്ഥലത്താണ് നമ്മളുടെ ഫയൽ കിടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ പത്തും പതിനായിരവും ഇരുപത്തഞ്ചായിരം ഫയലുകളൊക്കെ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത്തയ്യായിരം ഫയൽ നമുക്ക് നോക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഏതോ ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ആയിരിക്കും ആ ഫയൽ കിടക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഒരാളുടെ പേര് കിട്ടി ഇപ്പോൾ അരുൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് അയാളുടെ ഫയൽ എവിടെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഫയലിന് കൃത്യമായ പേരാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ സെർച്ച് ബോക്സിൽ വെറുതെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്കത് ഓൺ ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഇനി റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് അടുത്തത് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡോസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീച്ചറാണ് പല കമാൻഡുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഈ വിൻഡോസിൻ്റെ ഡോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമാൻഡുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെ ക്യാഷ് ഫയൽസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ലോഗ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു യൂസർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ഒരു ആൾ മാത്രമല്ല സാധാരണമായിട്ട് എക്സ്പീരിയ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അഞ്ചോ ആറോ ആൾക്ക് ഒരേ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അഞ്ച് ആറ് റൂമുകൾ നമ്മൾ ലോഗിൻ ഐ ഡികൾ നമ്മൾ തുറന്നിടും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആറ് റൂമുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടത് പോലെയാണത് അപ്പോൾ ഓരോ റൂമിലും ഓരോരുത്തർക്ക് കയറാമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഓരോ ലോഗിൻ ഐ ഡിയിലും നമുക്ക് പിന്നെ അഡ്മിന് തീരുമാനിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അഡ്മിൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോഗിനിലാണ് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ടാവുക ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ യൂസർ ലോഗിൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോരുത്തരും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ എവിടേക്കൊക്കെ അക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അഡ്മിൻ തീരുമാനിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവിടേക്ക് മാത്രമേ അക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ലോഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഡ്മിൻ ആണ് ലോഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നു പിന്നെ അടുത്ത ആൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ ലോഗിനിൽ കയറിയിട്ട് അയാൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ എത്ര വ്യക്തികൾക്ക് വേണമെങ്കിലും എത്ര വ്യക്തികൾ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ടേൺ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇനി പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ്ലി ടേൺ ഓഫ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടേൺ ഓഫ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ ഇനി വിൻഡ
അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ എങ്ങോട്ട് പോകും സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഓൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസൈഡ് ഫോൾഡർ സെ ആക്സസറീസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഫോൾഡറുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏത് ഫോൾഡർ ആണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ഫോൾഡറിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുകയാണ് ചെല്ലുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഒരു എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു മെനു നമുക്കിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയി വരും ഓൾ പ്രോഗ്രാംസിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഫോ ഫോൾഡർ ഇതുണ്ടോ ആക്സസറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇതിൽ ഒരുപാടുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് നോട്ട് പാഡ് പെയിൻറ്റ് അതുപോലെ സ്കിൻ സ്നിപ്പിംഗ് ടൂൾ സൗണ്ട് റെക്കോർഡർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഈ ആക്സസറീസിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് സാധാരണ ആൾക്കാർ ആക്സസറീസ് യൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആക്സസറീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് വിൻഡോസ് എന്താണ് വിൻഡോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോർ വേൾഡ് പാഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഓപ്പൺ ഉണ്ട് ഇനി ക്രോമിൻ്റെ ആപ്പുകളുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിൻഡോസ് വേർഡ് ഇതുണ്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്സസറീസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് സെലക്ട് ദ ഡിസൈഡ് പ്രോഗ്രാം സച്ച് എസ് പെയിൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഒരു പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് എന്തായി ലോഞ്ച് ചെയ്തു ക്വിറ്റിംഗ് എ പ്രോഗ്രാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സസറീസ് പോയിട്ട് ഓൾ പ്രോഗ്രാം എടുത്തിട്ട് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും പെയിൻറ്റ് അവിടെ ലോഞ്ച് ആവും അത് ഞാൻ വിൻഡോസ് മീഡിയ പ്ലെയർ ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ മീഡിയ പ്ലെയർ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് മീഡിയ പ്ലെയർ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നു അപ്പോൾ മീഡിയ പ്ലെയറിൽ കണ്ടോ ഈ മീഡിയ പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഈ മീഡിയ പ്ലെയറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വിൻഡോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് മീഡിയ പ്ലേ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വീഡിയോ പ്ലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിന് കിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പർ റൈറ്റിൽ എന്തുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻഡു മാർക്കാണ് അതാണ് ഇൻഡു മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഡു മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രാം ക്ലോസ് ആയി അതുപോലെ ഈ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രീൻ ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടും ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ചെറിയ സ്ക്രീനിലേക്ക് മാറും ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫുൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകും ഇതേപോലെ അങ്ങനെ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പഴയതുപോലെ ചെറിയ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരും ഇതേപോലെ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ കിട്ടാനും അല്ലാതെ കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളെന്താണ് ഗെറ്റിംഗ് ഹെൽപ്പ് ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ യൂസിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് വിൻഡോസ് വിൻഡോസ് ലേൺ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക് ഓർ എ കറണ്ട് ടാസ്ക് ഈസ് ബീങ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഹെൽപ്പ് അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണാം സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ പോയി ഹെൽപ്പ് ടു ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് എന്താണ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് ആ ടാസ്ക് ബാറിന് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടോപ്പിക് ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ വൺ ക്യാൻ യൂസ് ദ ടാപ്സ് ഇൻ ദ സ്ക്രീൻ ടു സെർച്ച് ഫോർ ഡിസൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ സെവറൽ വൈസ് കേട്ടോ ഇതിൽ വന്നപ്പോൾ എന്താണ് ആസ്ക് ഫോർ അസിസ്റ്റൻസ് ആണോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിക്ക് ദ ടാസ്ക് ആണ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഹെൽപ്പുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കിയെടുത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്ലിക്ക് ഓൺ എ ടോപ്പിക് ഓർ ടാസ്ക് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ദ ജോബ് ഡൺ a type of search word to locate the help of the specific topic appo namaku or help kittanamengil nammal a
കോപ്പി എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു എൻ്റർ ഒരു സെർച്ച് വേർഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഈസ് എ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് കോപ്പി ഇൻഫർമേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫയൽസ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഫയൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതാ ഫയൽ എങ്ങനെയാണ് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ഓരോ ടാസ്ക്കും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കൃത്യമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് വിൻഡോസിൽ ഇതിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക പിന്നെ മോർ സപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ല ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻഡെക്സ് മെനു ഉണ്ട് പ്രി അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വായിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ ഇതാണ് കണ്ടൻറ്റ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇമെയിലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓരോ ഫയൽ ഫയലായിട്ട് ഇതിലുണ്ട് പി സി ഡി ഡി വി ഡികൾ കസ്റ്റമൈസ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസിനെ പറ്റിയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി പിന്നെ പ്രൈവസിനെ പറ്റിയിട്ട് മെയിൻ്റനൻസ് പെർഫോമൻസ് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ പറയും അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഇൻഡെക്സ് ടാപ്പ് ടു ലൊക്കേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക് ലിസ്റ്റഡ് ആൽഫബറ്റിക്കലി ആൻഡ് ഫോളോ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡേ ഡിസ്പ്ലേ ക്ലിക്ക് ദ ഫേവറൈറ്റ്സ് ടാബ് ടു ആഡ് ഹെൽപ്പ് ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഈ ഹെൽപ്പ് ടോപ്പിക്കിനെ നമുക്ക് എന്താ ഫേവറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ബട്ടൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുമല്ലോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പേജുകൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്ന പോലെയാണ് ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് എന്താണ് സെർച്ച് റിസൾട്ട് ഓഫ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ദം ഈസി ടു ലൊക്കേറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഹിസ്റ്ററി ടു പിക്ക് ഫ്രം ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് പേജസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് റീഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് അതുപോലെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കാം ക്ലിക്ക് ഓൺ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റീഡ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിൽ റീഡ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബ്രൗസർ ടൈപ്പ് സെറ്റിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആസ്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ ആസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് മോർ സപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻസ് അത് ഇത് പറഞ്ഞാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ സപ്പോർട്ട് ടു ഗെറ്റ് വേരിയസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ സപ്പോർട്ട് സച്ച് എസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓൺലൈൻ സപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർ വിൻഡോസ് അപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ബ്രൗസറിലേക്ക് പോകും അവിടുന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ ന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പിൽ കിട്ടും വിൻഡോസിൻ്റെ ആണ് അതുപോലെ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഓപ്ഷൻ ടു കോൺഫിഗർ ദ ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സെൻ്റർ ആസ് പെർ യുവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാനും പറ്റും ടു ക്ലോസ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ബട്ടൺ അതിൽ നമ്മൾ അറിയാം ക്ലോസ് ബട്ടൺ എല്ലാത്തിനും ക്ലോ ക്രോസ് ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോസ് ആവും അപ്പർ റൈറ്റ് കോർണർ ഓഫ് ദ വിൻഡോ ആണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഫയൽസ് ആൻഡ് ഫോൾഡേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഫയൽസ് ആൻഡ് ഫോൾഡേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കാൻ നോക്കുക ഇഫ് യു ഡോൺ നോ വേർ ദ ഡോക്യുമെൻസ് ഓൾ ഫോൾഡർ ലൊക്കേറ്റഡ് യു ക്യാൻ യൂസ് ദ സെർച്ച് കമ്പനി ടു ലൊക്കേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് സച്ച് ആസ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക എവിടെയാണ് ഫോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡോ വേർ ദ ഫോ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓർ ഫോൾഡർ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുക ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഫയൽസ് ആൻഡ് ഫോൾഡർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കിലാവാം സി ഡിയിലാവാം നെറ്റ്വർക്ക് ഡ്രൈവിലാവാം ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പല ഡ്രൈവുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ദ ഇൻഡെക്സിംഗ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ വൈ ദ സെർച്ച് മെയിൻറ്റൈൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫയൽസ് ഓൺ യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ മേക്കിംഗ് സെർച്ചസ് ഫാസ്റ്റർ
ഫയൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൊക്കേറ്റ് ഫയൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരാം ഇതാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ ഇതിലിങ്ങനെ ഓരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചോദിച്ചത് അതിനനുസരിച്ച് സെർച്ച് ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും സെർച്ച് ഓൾ ഫയൽസ് ആൻഡ് ഫോൾ ഫോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഏത് ലൊക്ക ലുക്കിൻ ഏത് ഡ്രൈവിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ഇവിടെ കണ്ണ ഡോഗിൻ്റെ പിക്ചർ ആ ഫയൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മളെ കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് കുറച്ച് പഴയ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വിൻഡോസ് എക്സ് പി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല ഉള്ളത് നമ്മൾ നേരിട്ട് സെർച്ച് ബോക്സ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് സിമിലർലി യു ക്യാൻ സെർച്ച് സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓർ പീപ്പിൾ ഇൻ പീപ്പിൾ ഇൻ യുവർ അഡ്രസ് ബുക്ക് സെർച്ച് ഫോർ എ പ്രിൻ്റർ ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ പോലെ തന്നെ ആൻസർ വരും ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം സെറ്റിംഗ് എനിക്ക് യൂസിങ് കൺട്രോൾ പാൻസ് ടൂൾ യു ക്യാൻ കസ്റ്റമൈസ് ദ വേ വിൻഡോസ് ലുക്ക് ആൻഡ് വർക്ക് വിൻഡോസിൻ്റെ ലുക്കും വർക്കൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ പാനല് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റും ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ന്യൂ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്പീക്കറുകൾ മൈക്രോഫോണുകൾ പിന്നെ പ്രിൻ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഹാർഡ്വെയർ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ആവുള്ളൂ അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ഓഫ് യുവർ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആൻഡ് മച്ച് മോർ അതുപോലെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ ഫീലും ലുക്കൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ടൂൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ടൂൾ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ബെറ്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് വിൻഡോസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് യൂസർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ യൂസർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസ് നടത്താനും പറ്റും ഈവൻറ്റ് വ്യൂവർ കോമ്പോണൻറ്റ് സർവീസ് ഇതൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും ടു സ്റ്റാർട്ട് കൺട്രോൾ പാനൽ യൂസ് ദ അവൈലബിൾ ടൂൾ ദ ഫോളോയിങ് ക്ലിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് കൺട്രോൾ പാനൽ സെലക്ട് ദ ഡിസൈർ ടൂൾ ടു യൂസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ പാനലിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ കൺട്രോൾ പാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാ ഇതിൽ ഒരുപാട് കണ്ടോ സിസ്റ്റം സെക്യൂരിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ സൗണ്ട് അതുപോലെ പ്രോഗ്രാംസ് ഇവിടെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് പേഴ്സണലൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതാണ് കൺട്രോൾ പാനലിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിസൈഡ് ടു ടു യൂസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ മോഡിഫൈ ന്യൂ ഓർ മോഡിഫൈ ദ സെറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് യൂസർ ക്ലിക്ക് യൂസർ അക്കൗണ്ട് ഐക്കാൻ ഓൺ ദ കൺട്രോൾ പാനൽ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യൂസർ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അതാണ് യൂസർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഫാമിലി സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫോ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസർ അക്കൗണ്ട്സ് കാണാം ഏതൊക്കെ യൂസറാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ ഒറ്റ യൂസർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ യൂസർ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു പുതിയ യൂസറെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിലെന്ത് ചെയ്യാം ഈ യൂസർ ക്രിയേറ്റ് പാസ്വേഡ് ഫോർ ഈ യൂസർ അക്കൗണ്ടിന് നമുക്ക് പാസ്വേഡ് ഇടാം അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ മാറ്റി നമ്മുടെ ഫോട്ടോ കൊടുക്കാം അതുപോലെ ചേഞ്ച് യുവർ അക്കൗണ്ട് നെയിം മാറ്റാം യൂസർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അഭിലാഷ് എന്ന ക്രിയേറ്റീവ് അക്കാദമി എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ചേഞ്ച് യുവർ അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇനി പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ കാണും ആ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാനേജ് ചെയ്യാം അനേജ് അനദർ അക്കൗണ്ട് ചേഞ്ച് യൂസർ അക്കൗണ്ട് കൺട്രോൾ സെറ്റിംഗ്സ് അതുപോലെ യൂസർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കൺട്രോൾ സെറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും മാനേജ് അനദർ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാ ഈ ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ യൂസർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നെയിം കൊടുത്താൽ മതി ക്രിയേറ്റീവ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ യൂസർ അവിടെ വരും അത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ
സെർച്ച് ചെയ്താലും മതി മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു തരാം ശരിക്കും ഫോൾഡറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതാണ് ഇതിലിപ്പം മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ നല്ല പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വിൻഡോ സെവൻ ആണ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ളതാണ് മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് ഇതിൽ വിൻഡോസ് എത്ര സ്റ്റോറേജുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ മുഴുവൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കുകളിലാണ് നമുക്കറിയാം ഡിസ്കുകളിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേറെ ഡിവൈസുകളൊന്നുമില്ല ഈ ഡിസ്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഡ്രൈവ് ഡി ഡ്രൈവ് ഇ ഡ്രൈവ് ഇത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ഡിസ്കുകളാണ് നമുക്ക് എടുക്കാനോ പുറത്തെടുക്കാനോ പിന്നെ ചേഞ്ച് വരുത്താനൊന്നും പറ്റില്ല പിന്നെ സി ഡി ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി ഡി ഇടുന്ന നമ്മുടെ ഡ്രൈവിനെയാണ് സി ഡി ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സി ഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ഇടാലോ സി ഡി ഇടുന്ന അതാണ് അപ്പോൾ സി ഡിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ സി ഡി ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ കിട്ടുക പിന്നെ നമുക്ക് പുതിയ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോപ്പീൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഐക്കൺ വരും പിന്നെ നമ്മളൊരു പിന്നെ എന്താണ് പറയുക പെൻ ഡ്രൈവ് നമുക്കറിയാമല്ലോ പെൻ ഡ്രൈവ് ഒരാളുടെ പേരിലിപ്പോൾ എന്താണ് വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെൻ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ആ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ പെൻ ഡ്രൈവ് കുത്തി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആ പെൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ യു എസ് ബി പോർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആ വിഷ്ണു എന്ന പേരിൽ ആ പെൻ ഡ്രൈവ് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ആ പെൻ ഡ്രൈവ് മാത്രം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റേതിൽ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കാം ഉണ്ടോ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഷെയ്ഡ് ഫോൾഡർ ഷെയ്ഡ് 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 ഫോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മൂന്നും നാലും അഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഫോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം അത് വേറൊരു സ്പേസിലായിരിക്കും പോയിട്ട് എന്താ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് എ സി ഡി ഡ്രൈവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി കണ്ടൻറ്റ് ദ സ്റ്റോറേജ് കണ്ടൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ടു സി വാട്ട് ഈസ് ഓൺ യുവർ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അണ്ടർ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ്സ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ദ ഡ്രൈവ് യു വാണ്ട് ടു സി സച്ച് ആ സി ഡി എക്സെട്രാ അപ്പോൾ സി ആണോ ഡി ആണോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ടു ഫൈൻഡ് ഫയൽ ഡോർ ഫോൾഡർ ഓർ സി ഡി റോമോ അൻ അതർ മീഡിയ അണ്ടർ ഡിവൈസ് വിത്ത് റിമൂവബിൾ സ്റ്റോറേജ് അപ്പോൾ റിമൂവബിൾ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാറ്റി ഇപ്പോൾ ഹാർഡ് ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സി ഡി ഡ്രൈവുകൾ സി ഡികൾ നമുക്കെടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ പെൻ ഡ്രൈവുകൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കുകൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് റിമൂവബിൾ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമൂവ് ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് റിമൂവബിൾ സ്റ്റോറേജ് അപ്പോൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോറേജ് യു വാണ്ട് ടു സി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫയൽ ഇൻ ഫോൾഡർ അണ്ടർ ദ ഫയൽ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഫോൾഡർ അതുപോലെ ഫയൽ ഫോ ഫയൽ ഇൻ ഫോൾഡർ ഫോൾഡറിലുള്ള ഫയൽ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയ ഫോൾഡറിൽ ഫയൽസും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിക്ചേഴ്സ് ഇതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സി ഇപ്പോൾ സി ഡ്രൈവ് കണ്ടോ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫോൾഡറുകൾ കാണാം ആ ഫോൾഡറുകൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഈ ഫോൾഡറുകൾ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ബൈനറി കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡറുകളുടെ മുകളിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യ
open the folder that contains the desired file to be copied moved or moved and then just drag and drop the files into target folder or drive now okay, we can manage this file in a way that we manage this file P file you can drag the file into the file and move it to archive the and move it to archive 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 and move it to Seal कोण डेट पेस्ट किया ना वड़ा पेस्ट या नो वड़ा देना अवड़े इंदा हूँ ये ये फाइल वाला नट पेस्ट आओ अंडले अवड़े ना कॉपी जी दो वड़ा कोण ना पेस्ट जी दो इन्हीं दे साने ना हमारे डिलीट ये ना इंगलामा के डिलीट ऑप्शन कोड देना अंदी आम ये फाइले डिलीट आई पो अंगने ना हमारे बाद ऑप्शन्स ये � इतर तिल्ला बने दानी इधर याने विंडोस एक्सप्लोरर अरण नोरा है ना दी योरी विंडो इन्हें याने नमलो विंडोस एक्सप्लोरर अरण ने बेरले आरे पढ़ना दो अबे ये इधो बियोई किन्दो द फाइल गले मैनेज यान में डीटम फोल्डर गले मैनेज यान में डीटा ना वो नमक के ये द स्टोरेज स्टोरेज � अदने आना नमलो बारने कंप्यूटर नो रहेना ये ऑप्शन क्लिक किए देने जाल नमक स्टोरेज गल कंडो बढ़िया हम सील कंडो आना यार अपन नमक इन दान औरी बीटले रूम गल बोले आना स्टोरेज गल कर करना सील कंडो आकरना डी ड्राइव ले कंडो इट में ना सेवी आना ईल कंडो इट सेवी आना अलेअ तर मात्रा फाइल इनी बैलेंस इन्द सी ड्राइव नमले साधारण दिल अंगने आना डाउगा अब आदि नमले दिया में इतना सी ड्राइव ले नमले साधारण नमले टा फाइल गलों नम इंडिया कोण्ड इटे सेवी आर ला नालम सेवी इन नंटे माइबे लाइब्रेरी इन ओरेन्डर ऑप्शन इंडे लाइब्रेरी ले सेवी आर ना दे लाइब्रेरी इन ओरेन्डर सी ड्राइव लाने सीरी खुला दे नमले फाइल पात Folder le user anu orang na folder le desktop anu orang na folder le textbook anu orang na folder folder na lengan le da PPT anu orang na folder ni. Pe desktop anu orang na tu ru folder ane ciri. Aa folder ane nama lo open jemen desktop aite berda nama ke display anu. Apa yang lain ni path nama ke kandu diya mete mete. Orang file ni path nama ke kandu diya mete. Ni pe my music anu orang na ni berda nokia ni. Cepat nokia ni jangan le C drive le ane nama ke arah mete mete. Library le music anu orang C drive le library le music anu orang na selatan anu boleh nado. वह इन्हें पाठ गले कंडोटी के अंदर नमक के इधर उबारे प्रदान है। अब ये विंडोज एक्सप्लोर रानी द इन्हें वैंडी यूसी है ना द। अब इधर कहानी की नंदन डॉ इधरे ये कहानी से सेम संबंध है ना यानी इधरे नमक के विन कहानी की स्टैटिक आईटी कहानी की ना द। When files and folders are deleted from the hard hard disk, hard disk and delete इधर ना window places से इन recycled bin। पर इधर recycled bin नहीं लाना साधारण ऐट। आतो तो हमारे साधारण ऐट desktop पे लाना recycled bin का नाम ऐट बैठ जाए। पर recycled bin ना नो रहना एक folder दे लेना। आतो click के दे open जी दे ना recycled bin ने ले कंडन ऐर तो जाना उड़ना delete इधर file बढ़ेगा। उड़ना restore उड़ते ना आतो तेरी चादर ऐसा लेते ना वो ही कर कम। इधर delete उड़ते ना permanent ऐट delete। बिना हम कोई के लो recovery या मेंडी पर लेत्र इन्हीं नमक का नोक अंडर देंदा आने, the when files and folders retrieve या until the recycled bin is empty, files and folder delete for ने permanently delete आऊँ ना हमारे बच्चों, इन्हीं using Windows Explorer, ये Windows Explorer ना हमारे इंगने use इन्हें नोक आम, start बटन ले all programs ले पुआ accessories accessories ले पुए गया Windows Explorer रख दो, ना हमारे वन दा इंदा जी अंडर दे बढ़ते ना नया रहता बोल पाए दो बोलते ना start ले पुआ all programs रख गा, accessories रख गा, अदले इंदा ने Windows Explorer ना हमारे काना मेडी पेट्� Windows Explorer kan? Windows Explorer ni kan? Windows Explorer ni buatnya open aja. Ini ni anu nama sahaja ni aite Windows Explorer normally. Ini ni anu open je ni lah. Ini kerja folder open je ni. Ni anu Windows Explorer ni anu folder ni orang. Ini tu folder rum Windows Explorer ni. Nama kita perhati aja. Orang tu orang tu ni lah. Windows Explorer ni lepuh apa? Ini kerja folder. Nama kita istar lah. Ini kerja folder. Folder ni orang ni lah. Ini kerja folder aite kan? Ini folder open je ni. Ni lah. Ini tu side ni. Ini tu ni. Bar lah, nama kita bahagian lah, sahannya lah. Ada apa dia kaya? Entah ke file sahannya lah, nama kita apa dia orang ni lempuh. Mainnya itu dek komputer lah, nama kita DC, DE. Ini ni dek subpart ini, ni ane melayak kerja nado. Apa nama kita tu? Beri ane bijari kerja. Home group ini orang ni group ini. Ado vala ni dah library ini orang ni kan? Favorite ini orang ni kan? Apa ini favorite ini orang ni? Nama kita ista perta file lah, kita beri kaya. Favorite jadi kerja, beri kaya nama kita. Video. Pine library ini orang ni, nama kita dokumen sum kering lah kaya. Ado C drive itu ni ane buat. Apa mainnya itu lah komputer memori ini orang ni ini ini muda ni ane. Wei serigi beri nado. Wei dulu save itu file gula, nama kita beri ini dulu show sorti ini ane melekarkan nado. Apa memori ini matra ane nama kita serigi serdikan ni. Dulu ari kem, semua file sum 
എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ക്ലിക്ക് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ദെൻ മൈ ഡോക്യുമെൻസിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കണ്ടോ മൈ ഡോക്യുമെൻസിൽ ചെന്നിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ എടുക്കുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ക്ലിക്ക് കോപ്പി ഇട്ട് ദെൻ ഫയൽ ഫോൾഡർ കോപ്പി ഡാറ്റ് ടൈം അത് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം മൂവ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ടു സെലക്ട് മോർ ദാൻ വൺ ഫയൽ ഓർ ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫോൾഡർ പ്ലസ് ഹോൾഡ് ഓൺ ഷിഫ്റ്റ് കീ ദെൻ ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ദ ഫയൽ ഓർ ഫോൾഡർ ഷിഫ്റ്റ് കീ അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ഫയലുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു സൈ ഫയൽ മാത്രമല്ലാതെ പല ഫയലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിൻഡോ ഇത് കീ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫയലും ഈ ഫയലും കൂടി എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും അതിങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറി പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വിൻഡോ ഷിഫ്റ്റ് കീ അമർത്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ഫയലുകൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കോപ്പി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒന്നിച്ച് എവിടെ കോപ്പി ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ഫയലുകൾ ഒന്നിച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് എഡിറ്റ് സെലക്ട് കോപ്പി സെലക്ട് ദ ടാർജറ്റ് ഡ്രൈവർ ഫോൾഡർ വിച്ച് യു വാണ്ട് ടു കോപ്പി ദിസ് ഫയൽ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുക അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫോൾഡറിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി വ്യൂ ഫയൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ ഫയൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും റൺ ഫോൾഡർ ഓർഗനൈസ് അത് പഴയ വിൻഡോസിലാണ് ഉള്ളത് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ആ രീതിയിൽ ഫയൽ ഇനി വ്യൂ ഫയൽസ് ഡീറ്റെയിൽ ഫയലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലുകൾ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതും അതേപോലെ തന്നെ മൈ ഡോക്യുമെൻസ് എടുക്കുന്നു എന്താണ് ഫയലിൻ്റെ വ്യൂ ക്ലിക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയലിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും നെയിം ടൈപ്പ് സൈസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫയൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അതും ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി കോപ്പിയിങ് ആൻഡ് മൂവിങ് ഫയൽസ് യൂസിങ് എക്സ്പ്ലോർ എക്സ്പ്ലോറർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാം മൂവ് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്റ്റാർട്ട് ഓൾ പ്രോഗ്രാം ആക്സസറീസ് വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറർ അത് അതേപോലെ തന്നെ പോകാം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ സ്റ്റാർട്ട് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് ആക്സസറീസ് വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറർ ഈ രീതിയിലാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഡാറ്റ എൻട്രിക്കൊക്കെ മാർക്ക് പറയാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം അതായത് കറക്റ്റ് പാത്തിലല്ല എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അവരവർ യൂസ് ചെയ്ത് ഹാൻഡി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പിന്നെ ഷോർട്ട് കട്ടുകളൊക്കെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അവർ ഫോൾഡറിലേക്ക് നേരിട്ട് ചെല്ലുക എന്നൊക്കെ പറയും എന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ കറക്റ്റ് പാത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു പിന്നെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ഓൾ പ്രോഗ്രാം ആക്സസറീസ് ആണ് വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറർ മേക്ക് ഷുവർ ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോർ അത്ര എഴുതിയാൽ തന്നെ മാർക്കായി അപ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫയൽ എടുക്കുക ഫോൾഡർ യു വാണ്ട് ടു മൂവ് ഈസ് വിസിബിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോൾഡർ എടുക്കുക ഡ്രാഗ് ദ ഫയൽ ഓർ ഫോൾഡർ ടു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു മൂവ് ചെയ്യാൻ കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നുള്ള മൗസ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രാഗ് ദം പ്രോസസ്സിംഗ് മൗസ് റൈറ്റ് മൗസ് ബട്ടൺ മൗസ് ബട്ടൻ്റെ റൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അതിൽ വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറിൽ തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഫയല് നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം അല്ലാതെയും നമുക്ക് ചെയ്യും അത് പഴയ വിൻഡോസിൽ പിന്നെ ആ രീതിയിൽ ഇതിവിടെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും
dragging a program to new location creates shortcut to that program. If you drag the shortcut to drag the program, you can move the program right click and then drag the program to the new location. You must be logged on as an administrator to move the program. If you want to use the program, we will log in as an administrator. If you want to use the user, you can log in as an administrator. If you want to log in as an administrator, you can log in as an administrator. If you want to log in as an administrator, अब आ समय तो नमले एडमिनिस्ट्रेटर के मात्रा इधर निकला दिया रहलो। ने क्रिएट न्यू फोल्डर अंगने क्लियर क्रिएट इगा स्टार्ट चल लिया माय डॉक्यूमेंट्स अड़ का फाइल अड़ का न्यू सेलेक्ट फोल्डर। इधर आने न्यू फोल्डर क्रिएट यान वाला ऑप्शन अंदर आ रहा है ना तो। अदर लम इ नटे न्यू नो अद फाइल ने चिन्ह नटे न्यू गुड़ का न्यू फोल्डर आ बड़ा वन रहने देना बड़ा ऑटोमेटिकली बड़ा डायरेक्ट टाइट वन रहने फोल्डर नो वन नटे राफ्शन न्यू फोल्डर नो अरना ऑप्शन क्लिक क्लिक किए दिन याली बड़ा रुपए दिया फोल्डर क्रिएट आउ न्यू फोल्डर नो ना डा� Folder display with default name new folder. Type the name. अवधे नमके name type इधे इंजा पुदिया folder ले name अवधे type इधे नमके कोड काम. पुदिया folder create इधो अवधे दान create इगो नो बोलते हैं ना create इगो नला folder अवधे उन्नाव गाने चेना. अ create इगो नला folder alphabetic order लाना मरे आरे याना नमके. दान A B C D नला alphabetic order लाना मेरे. अरे केल direct title ले मेरे. अ create इगो कोड तो अल delete इधे इंजा ले create इगो delete इगो. अदे वाले ने अदे अदले इंदा ना pointing new एंड देन clicking folder ने rename वाला folder और एक folder rename चाहिए ना अदे वाले तो ना पौना बात तो पुरे और एक वाले तो नहीं रहता इंदा ना पौना बात तो start menu my documents देन ना अदे इंजन से शाम rename नो रहना option है वडे आना अदे लिम rename नो option डे रंडे type option है डे दे लेंगे ना वो एक organ है इंदा यहाँ व Enggak, alanggil, nama kita dia orang rename kita ni, rename dia, ambil dia folder ane. Ni buat apa? Jadi, kita nama kita right click kita alam, rename nor no option, angin ni rename dia. Entry dia alam, rename dia. Ane delete file or folder, anu baru ni tu lah. Recycle lebih ni lah ane cilla. Ada restore ini, jadi ceri ada nama kita kandu. Permanently delete ini, jadi shift kiri amar tu beri cete, drag itu recycle bin. Alanggil, shift kiri amar tu beri cete, anu ini ane nama kita delete kor tu, jadi permanently uru file delete aw. Ini install software or hardware. Nama kita software itu lom hardware itu lom. Nama kita computer lagi install je. Nama, ada ni. Nama kita tengok. Windows provides a quick and easy way to install new software. Budi budi software install ini. Amandi, andi amandi betul. Nama kita betul. Add or remove utility control panel help manage programs and components of a computer using computer using computer. Apa anda apa computer anda ane computer lelai. Components we can remove it from the computer. Using it, one can install software packages such as Microsoft Word or Access etc. from CD-ROM. Microsoft Word, we have an application software. System software is an application software from a CD-ROM or network drive. Add or remove Windows updates and new features from the internet. That's why we can use the features of the internet. This can also be done, also be used to add or remove software, remove Windows components which are not included in the original installation. Original installation ले इधर लल्ला उन डाउन नर्बंद नहीं ला कोर्चिक कोरे कारिंग ले original install ये ना समय तर ने अलग ले operating system ना मगला install ये ना समय तर ने कोरे physics system ला के इधर वेरू बाकी लल्ला का ना मगला संधाव ऐटे add ये ना अलग बांगी ऐटे दिते install ये ना फिर install अंगने चाहिए ना चा start तो बंदा control panel add और remove वाय program add new program अनु वर्ड देनल cd ना floppy disk ना आरु program आवडे का add हो तो हमारा नया तो पर नल्ला control panel ले पोनो control panel ले click कीनो add ना programs ना ना ये बड़ा programs ना लें दाने फिर programs and features ना ना ये program features ले दाने तो ये बड़ा नम्मल नम्मल computer ले install इधर ले ला programs इधरे करना मेडी पेट्टो मां का add या अरे प्रोग्राम है ना इंगले आईडी आमे डिपेट्टम आईडी इधर प्रोग्राम इधर लेता नहीं आना वेरिया रिमूव जी आमे इधर नो रे प्रोग्राम रिमूव जाने में ले वही दे और रिमूव जाना ना अनइंस्टॉल है प्रोग्राम अलग चेंज है प्रोग्राम ना कहाँ दरन्दा पादे अनइंस्टॉल है चेंज हो जिया आईडी न्यू फीचर्स टू विंडोस अपडेट 
റിമൂവ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെ കൊടുക്കുക അപ്ഡേറ്റ് പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിന് വരും അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ വിൻഡോസ് വേർഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേർഡിൽ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പുതിയ വരും അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ വിൻഡോൻ്റെ ഒരു കോമ്പണൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഇതിൽ നിന്ന് പറ്റും വിൻഡോസ് കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ആവശ്യമുള്ളത് റിമൂവ് ചെയ്യാം യൂസർ മസ്റ്റ് ലോഗിൻ ടു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് മെമ്പർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യണം അതും എന്ത് ചെയ്യുക ആഡോ റിമൂവ് പ്രോഗ്രാം എടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ കോമ്പോണ വിൻഡോസ് വിസാഡ് ചോദിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് എന്തിനാണ് ഏതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വിസാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യേണ്ട വിൻഡോസിലൊരു പിന്നെ പ്രത്യേക അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രത്യേക ഇപ്പോൾ സൂം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചോദി ഒരു വിസാഡ് വന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അൺഇൻഷ്യലൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അൺഇൻസ്റ്റാളർ കൊടുക്കുന്നു അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ സ്റ്റേജ് തന്നെ കിടക്കും ഇനി ഇൻസ്റ്റാൾ ഹാർഡ്വെയർ ഹാർഡ്വെയറും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പോലെ തന്നെയാണ് ഹാർഡ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റർ അതുപോലെ ഫാക്സ് അതുപോലെ പല സാധനങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും സൗണ്ട് കാർഡ് വീഡിയോ നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡ് ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ പാനൽ ആഡ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ്വെയർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് 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 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും ഇനി ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിലീറ്റഡ് ഫയൽസ് ആൻഡ് ഫോൾഡേഴ്സ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ റീസൈക്കിൾ ഡിലീറ്റ് ഫയൽ അത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അണ്ടർ എഡിറ്റ് മെനു യു ക്യാൻ റീനെയിം ദ ഫയൽ ഫയലിന് റീനെയിം ചെയ്യാൻ എഡിറ്റ് മെനുവിൽ ചില പ്രൊവൈഡ്സ് വിൻഡോസ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ക്യുക്ക് ആൻഡ് ഈസി വേ ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ന്യൂ സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈസി ആണ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് അണ്ടർ ഫയൽ ക്ലിക്ക് ഡാഷ് ആൻഡ് സെലക്ട് ഫോൾഡർ അപ്പോൾ ഫയലിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലിക്ക് എന്താണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഫോൾഡർ സെലക്ട് റൈറ്റ് പിന്നെ എന്താണ് മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫ് യു ഡ്രാഗ് ദ ഐറ്റം വൈൽ പ്രസ്സിംഗ് പ്രസ്സിംഗ് ദ ഡാഷ് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ഷോർട്ട് കട്ട് ടു ദ ഫയൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഫയലിലേക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ എൻ ഐ എസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് കട്ട് സെൻഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നേരെ ഇവിടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ചെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഫയൽ അവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മൾ ഫോൾഡറിൽ ചെല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഫയൽ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഇടാം വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ദ ടാസ്ക് ബാർ അപ്പേഴ്സ് ഡാഷ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ടാസ്ക് ബാർ എവിടെയാണ് ബോട്ടം അല്ലേ ടാസ്ക് ബാർ എപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക when files or folders are deleted from dash windows places them in recycle bin appo windows explorer il ninnana nammal files or folders okke delete cheyunnu to select non consecutive file or folders press and hold the dash down uh, down uh, hold down dash key appo control key amarthi pidichu kenjal endu ya consecutive aayittla files namakku select cheyan vendi pattum ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ലെസണിൽ യു ഹാവ് ലേൺഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് വിൻഡോസ് എക്സ് പി നൗ യു ആർ ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ടു ലൊക്കേറ്റ് എ ഫയൽ ഓർ ഫോൾഡർ ആൻഡ് യൂസ് വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറർ ടു മാനേജ് ഫയൽസ് യു ക്യാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം അതുപോലെ എന്താണ് ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം സെറ്റിംഗ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ
എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതും അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സ് ടു റീനെയിം എ ഫോൾഡർ ഫോൾഡർ നെയിം പിന്നെ ഫയൽ നമുക്ക് റീനെയിം ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാം വിൻഡോസ് ഓർഗനൈസ് ചെന്നിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഈയൊരു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇപ്പോഴുള്ള വിൻഡോസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെയല്ല പഴയ വിൻഡോസ് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു വിൻഡോസിൻ്റെ വിൻഡോസ് എക്സ്പീൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഓരോ വിൻഡോസിനും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വിൻഡോസ് എക്സ്പീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ പഠിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും മാർക്ക് കിട്ടാൻ എളുപ്പം പുതിയ വിൻഡോസ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും മാർക്ക് കിട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായേക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ സ്റ്റെപ്സ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഓർമ്മ നിലനിൽക്കുക അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച് നോക്കാം ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മളുടെ ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്കും അതുപോലെ സോ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ലിങ്ക് ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് അതുപോലെ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കാം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോസും കോഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ചെയ്ത് തന്ന